ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு சுபா வெங்கட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான பிக்கல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டான பிக்கல் இது இப்போது மாங்காய் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பிக்கல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிக்கல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சுபா வெங்கட் கிச்சன் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இப்போ இந்த பிக்கல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பிக்கல் செய்ய என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் மாங்காய் ஒன்று அது ஒரு மீடியம் சைஸ்டாக தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் இந்த அளவு எல்லாமே நான் எடுத்த மீடியம் சைஸ்டு மாங்காய்க்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மாங்காய் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வெந்தயம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஃபர்ஸ்ட் வெந்தயத்தை நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ட்ரை ரோஸ் பண்ண வெந்தயத்தை பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் நல்லா மாங்காயை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது மேலே இப்போ ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் உப்பு மிளகாய் பொடி அப்புறம் கடைசியாக கொஞ்சமாக வெந்தய பொடி இது வந்து வாசனைக்காக நம்ம போடணும் இதே மாதிரியே நீங்களும் போட்டுக்கோங்க சில்லி பவுடரை கடைசியாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம எதையுமே மிக்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எண்ணெயை காய்ச்சி அது மேலே சேர்க்க போகிறோம் இப்போது ஃபோர் டு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் இது மேலே எடுத்து அதை சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கிடைக்கும் பட் ரொம்ப மவுத் வாட்ரிங்காக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த பிக்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு டூ மினிட்ஸ் கூட ஆகாது இந்த பிக்கல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த பிக்கலை நீங்கள் எது கூட வேணால் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க